dear students i am dr rajiv sapre uh, this is the fifth lecture about the chapter sequence and series <coughs> this lecture is the part of video series lecture about hsc mathematics i appeal all of you to subscribe my channel maths made easy by dr rajiv sapre <coughs> and take advantage of all these lectures see we were working on uh, geometric progression if you remember in the previous lecture and about geometric progression you have to remember formula for the nth term and it is what a into r raised to n minus 1 where a is the first term and r is the common ratio okay and formula for sn that means sum of the first n terms of geometric progression it is what it is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 or it is a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r this is the formula for sum of n terms in geometric progression either you will use this formula or this formula it is your choice but the theoretically when r is greater than 1 this formula is to be used because then r minus 1 is uh, positive and this formula is to be used when r is less than 1 when r is equal to 1 i told you suppose your first term is a and common ratio is 1 suppose r is 1 then second term is also a third term is also a so like this when you add nth terms nth term is also a actually this is the nth term and in that case sum of first n terms will be n into a very simple because you are adding a n times so naturally it is a into n or n into a okay so that is not the issue and also i told you that how to uh, what terms you should take when you are given that it is uh, say a uh, a t1 uh, means uh, three terms problems when they ask you you have to take the terms as a upon r a and a into r then four terms problem when they ask you these are the these are the terms to be taken when they ask you problems about three terms of geometric progression when they ask you about four terms of geometric progression you have to take the terms to be a upon r cube then a upon r a into r and a into r cube and when they ask you problems about five terms then those terms are a upon r squared then a upon r a a into r and a into r squared so that is the thing that we have already discussed i have taught this in the previous lecture now with using this knowledge we can go for some further problems okay so this is not new this is already discussed by us and see the solved problems also we were working on some problems i told i will be working for you not all problems but some problems definitely we should discuss okay because that gives you the method of solving those problems that is very very important see in case of this particular problem uh, say uh, what is that problem uh, we were doing i think some problems in that uh, i have discussed okay some of first n terms is taken in a different uh, uh, problem in that case but here now uh, we were doing uh, these problems and i think lastly uh, at the end we were doing this tn is 5 raised to n minus 1 etc that problem was done now here see the problem <coughs> find the three numbers in geometric progression see again problem on three numbers such that their sum is 21 and sum of their squares is 189 this is the problem see similar problem they must have solved for you right because generally what happens is they solve the problems which are generally asked generally asked see here this is one problem solved problem find three numbers in gp such that their sum is 42 their product is 17 28 this is simple problem see whenever you are asked three numbers so this is what i am discussing actually this is solved for you in the book 
but still we will discuss how to approach to the answer of this problem when they ask you three numbers in gp okay so what we will do take those i will write in short now three terms that we are uh, supposed to calculate we will take them as a upon r a and a r okay b three terms in gp b three terms in uh, b three terms in gp now what is the data given their sum is 42 and their product is 728 so conditions are conditions sum is 42 sum is equal to 42 what does it mean a upon r plus a and plus a r right this addition is 42 and what is the second condition their product is 1728 product is uh, 1728 what does it mean a upon r into a into a r this is 1728 now this r r gets cancelled so this is a cube and a cube is uh, 1728 now what is that ha jo 1728 number ahe ha kasha cha cube hai to naturally to asha sankhe cha cube asnar ki jacha madhe shevti 2 asnar karan 2 cha ghan 8 asto त्यामुळे 15 वगैरे ह्या ज्या संख्या आहेत किंवा 22 ही संख्या आहे ती असू शकते कारण 22 मध्ये 22 चा घन काढताना शेवटची संख्या तीन वेळा तुम्ही गुणणार ना 2 गुणिले 2 गुणिले 2 परंतु 22 असू शकत नाही कारण 20 चाच घन जो आहे ना 20 दुणे 40 दुणे 80 8000 20 चा घन जर तुम्ही घेतला तर तो 8000 आणि म्हणून मग बघा तुम्ही 12 चा घन कॅल्क्युलेट करा आता इथे त्यांनी डायरेक्टली दिलेला आहे की ए घन 1728 म्हणून 12 चा घन सो ओके सो यू कॅन से ए इज इक्वल टू 12 हे आपण कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे तेवढी कॅल्क्युलेटरची आपली क्षमता पाहिजे मग आता काय होणार बघा ही पहिल्या कंडिशनचा एकादातल्या कंडिशनचा वापर करून मला ए मिळाला आता दुसरी कंडिशन वापरा त्यांची सम 42 दिलेली आहे सो आई विल एनलार्ज दिस आता सम 42 सो ऍज सम इज 42 as sum is equal to 42 we get 12 upon r that is a upon r plus 12 and plus 12 r this is equal to 1728 okay we will measure throughout so 12 bhagile r adhik 12 r plus 12 r so 12 bhagile r adhik 12 r barobar 1728 मुझे किती होणार 1716 म्हणजे आता काय होणार 12 भागिले r 12 r बरोबर 1716 म्हणून r ने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय r सो व्हाट आई गेट 12 12 r स्क्वेअर्ड आणि इज इक्वल टू 1716 R. So that means it is 12 R squared minus 1716 R plus 12 is 0. Can I divide by uh, uh, 12 everywhere? So it will be R squared minus. Ithe bagla tar kiti onar baga 12 ek ke 12. Ma 5 orle. Techaavar to ek ka one onar. Maje 12 chok 84. Maje 3 orle. Ani 36 onar. Ek se 36 R. अधिक 12 असं तुम्हाला ते इक्वेशन मिळणार बघा त्यांचं काय आलं इक्वेशन चेक करा चुकलं का आपलं हे कुठेतरी आपलं चुकलं आहे म्हणजे सो वी हैव टू इंप्रूव इट लेट अस चेक वेअर वी हैव मेड एरर आपल्याला काय दिलंय देयर सम इज 728 देयर सम इज लेट अस रीड द प्रॉब्लेम अगेन लेट अस रीड द प्रॉब्लेम अगेन their product is 728 and their sum is 42 by mistake we have taken sum to be this not it is not so sum is 42 this is 42 so that is easy now so 42 minus this uh, 12 so it becomes 30 this will be 42 minus 12 
right so this is 30 so now what we have i will erase this part so that we will rewrite it again multiplying each term by r aplya kade ata kay equation ahe baga we have this equation 12 upon r plus 12 plus what 12 ani plus 12 r okay and this is equal to 42 so whenever you subtract this what you get is 12 upon r plus 12 r is equal to he 42 ait he 12 apan ikade annar manje ikade kay honar he jaun 42 vaja 12 manje 30 honar now you multiply by r so we get 12 plus 12 r squared is equal to 30 r and so now it is 12 r squared minus 30 r आणि प्लस 12 इज 0 नाउ यू कॅन फॅक्टराइज दिस यू कॅन डिवाइड बाय 6 आल्सो सो इट विल बी r स्क्वेअर्ड माइनस व्हाट 5r प्लस 2 2r स्क्वेअर 6 ने डिवाइड केल्यावर इथे 2r स्क्वेअर्ड माइनस 5r प्लस 2 इज 0 दिस इज डिवाइडिंग बाय 6 वी आर गेटिंग सो यू कॅन राइट इफ यू वांट डिवाइडिंग बाय 6 dividing by 6 ma ata sopa hai na 2 guni le 2 4 so we want 4 as a product and 5 as addition so what are those numbers it is 2 r squared minus 4 r minus r plus 2 equal to 0 so i can take 2 r common so in bracket it will be r minus 2 minus 1 common in bracket r minus 2 is 0 so you will have two values r is equal to 2 and r is equal to 1 upon 2 right so these uh, uh, values of r we got 2 and 1 upon 2 now you can put them here apan teen terms kay manle le hai a upon r a ani ar pan tatla a manje kiti ahe apan a chi kimmat 12 kadli hai ma kay hoil pahili terms so the terms are i will write the next uh, issue here so terms are 12 upon r then what 12 and mark 12 into r but what is now value of r 2 and 1 half so we have to consider two different cases okay so i will erase this now this is already used by us this is done by us so we will not require this for henceforth so r is 2 so now two different answers you will get when r is equal to 2 what happens it is 12 upon 2 then 12 and 12 into 2 and when r is equal to 1 upon 2 it is 12 into 1 upon 2 12 into 2 it will be sorry because 12 upon 1 up which is 12 into 2 then 12 and 12 into 1 up so so the terms will be so that implies what are the terms here 6 12 and 24 and here these same terms but in opposite direction 24 12 and 6 so this is the way of solving such problems they are not easy at the same time they are not difficult what is important is proper calculations and knowledge of the theory teen terms asa problem ala re ala ki apanala asa lakshat yala pahije ki mi terms kai gaiche right this if you can uh, manage then uh, problems can be easily managed Okay, so such problems are there. Uh, we will work some problems from exercise. Actually, uh, we were searching where there is some problem like this. Find three numbers in GP such that their sum is 21. This is problem number what? Uh, problem number 6 from exercise 2.1. Okay, now what is asked? We have to find three numbers in GP such that uh, their sum is 21. So, sum is 21 and what? Sum of their squares is 189. Sum of squares is equal to 189 three terms in gp we have to find 
three terms in geometric progression. So let the three terms be solution can be. Let three terms be. They let 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 those three terms be a upon r, a and a into r. I will enlarge this. So by by given conditions by given conditions some their sum is 21 by given conditions first sum is 21 that means what you get a upon r plus a plus a r is a what 21 and second condition is sum of squares sum of squares is what 189 what what does it mean ya sarva ja terms ahet tancha squares cha addition manje kay honar pahile honar a squared upon r squared then it will be what a square and finally it will be a squared r squared and this is given to you as 189 mai hecha tun mala a square common geta ye see i can take a squared common and when i take a squared common what i get in bracket is 1 upon r squared plus 1 upon plus 1 only and plus r squared and this is given to you as 189 right so this is result 1 suppose this is result 2 now what you do is uh, i think we can square this so squaring squaring 1 what do you get a upon r bracket squared means a upon r plus a plus ar bracket squared is equal to 21 squared because squaring means not only on left hand side also you have to square right hand side so what will be this squared these are these are three terms a b c a plus b plus c so i hope all of you know this formula x plus y plus z squared is what it is x square plus y squared Plus z squared, plus what? Two x y, plus two x z, and plus two y z. So use this formula here. This is your x. This is your y. This is your z. So what I can do? X square. So it will be a squared upon r squared. Plus this is a squared plus a squared r squared. Right? This is first three terms. X square plus y square plus z square. Now it is 2xy, so that means what 2 into product of these two. Now a upon r and a is a product. Kela ki a cancel on r, 1 upon r will. Manje iste 2 upon r. A upon r and a is a product. Manje iska on r. A upon r and a is a product. Kela ki a squared upon r yena. Is it right? It is not 2 upon r. By mistake I wrote this. Mala kai karay se baga 2 times xy. म्हणजे टू टाइम्स ए अपॉन आर आणि ए यांचा प्रॉडक्ट मग तो काय येणार बघा टू टाइम्स ए आणि ए आणि हा आर सो ए स्क्वेअर्ड अपॉन आर प्लस हा आणि हा प्रॉडक्ट आणि ह्याची दुप्पट म्हणजेच काय होणार ए स्क्वेअर आर टू टाइम्स सो इट विल बी टू टाइम्स ए स्क्वेअर्ड आर आणि प्लस आता ह्याचा आणि ह्याचा गुणाकार मग तो ए अपॉन आर आणि ए आर ए आर ह्यातला आर कॅन्सल होईल म्हणजे नुसता ए स्क्वेअर उरेल त्याची दुप्पट सो टू ए स्क्वेअर आणि दिस इज एकवीसचा वर्ग एकवीसचा वर्ग किती असतो आपल्याला सर्वांना माहिती आहे नसेल माहीत तर कॅल्क्युलेट करा एकवीस गुणिले एकवीस पाठ पाहिजेत पंचवीस पर्यंतचे सर्व वर्ग पाठ पाहिजेत किती होणार बघा हे एकवीस एके एकवीस एक खर्चे आले दोन एकवीस जुने बेचाळीस आणि दोन चव्वेचाळीस चारशे एकेचाळीस हा स्क्वेअर असतो सो ऑन द राईट हँड साईड वी हॅव फोर हंड्रेड अँड फॉर्टी वन ओके नाव दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर थ्री पण आता ह्याच्यात काय करता येईल मला ह्या ए स्क्वेअरच्या टर्म्स आहेत त्याच्यातून ए स्क्वेअर जर मी कॉमन घेतला तर ए स्क्वेअर इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन आर स्क्वेअर्ड प्लस वन अपॉन प्लस वन नुसतं कारण हा ए स्क्वेअर मी कॉमन घेतला वन ओनली वन अपॉन वन आणि प्लस काय होईल आर स्क्वेअर ह्या तीन टर्म्स तिथून कॉमन घेतला आपण काय कॉमन घेतला ए स्क्वेअर आता इथे टू ए स्क्वेअर्ड अपॉन आर आहे टू ए स्क्वेअर्ड अपॉन आर आहे आणि इथे प्लस टू ए स्क्वेअर्ड आहे त्याच्यामधून सुद्धा ए स्क्वेअर्ड कॉमन घ्या ॲक्च्युली यू कॅन टेक टू टू ए स्क्वेअर्ड कॉमन 
मग कंसामध्ये काय येईल आर हे वन अपॉन आर आणि हा वन सो वन अपॉन आर प्लस वन प्लस आर एवढं उरेल आणि दिस इज इक्वल टू फोर हंड्रेड अँड फॉर्टी वन आता मला इथे समजा हे मी चौथं इक्वेशन म्हटलं तर आय कॅन यूज प्रिव्हियस टर्म्स इन दॅट बघा आपणाला हे माहिती आहे ए स्क्वेअर इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन आर स्क्वेअर प्लस वन प्लस आर स्क्वेअर म्हणजे एकशे एकोणनव्वद म्हणजे ह्या सर्वाची व्हॅल्यू बघा हेच की टर्म आहे ना ए स्क्वेअर इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन आर स्क्वेअर प्लस वन प्लस आर स्क्वेअर दिस इज वन एटी नाईन सो वॉट आय गेट दिस इज इक्वल टू मीन्स दिस इम्प्लाईज हे दिस इज ऑल वन एटी नाईन सो वन एटी नाईन प्लस आता हे टू ए स्क्वेअर आहेत मग इथे बघा ए स्क्वेअर इन टू ब्रॅकेट वन अपॉन हे आर स्क्वेअर आहे सॉरी बाय मिस्टेक आय रोड धीस ॲज आर आय थिंक बिकॉज आय एम टेकिंग वॉट टू ए स्क्वेअर इथे आपलं काय आहे बघा ते बरोबर आहे का टू ए स्क्वेअर अपॉन आर बरोबर आहे टू ए स्क्वेअर अपॉन आर म्हणजे ही टर्म टू ए स्क्वेअर अपॉन आर टू ए स्क्वेअर कॉमन घेतला ओके सो धीस ए स्क्वेअर इन टू ऑल धीस याची किंमत एकशे एकोणनव्वद ते झालं आता दुसरं काय बघा ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर हे एकशे एक नुसतं एकवीस आहे मग आतला ए हा जो ए स्क्वेअर आहे तो जर मी ब्रेक केला इथे मी जर हा ए इंटू ए लिहिलं तर हे जे आहे ना काय बघा ए इंटू ब्रॅकेट वन अपॉन आर म्हणजेच ए अपॉन आर मग ए आणि मग ए आर याची किंमत आहे एकवीस म्हणजे बाजूला काय उरलं टू ए सो टू ए इंटू ट्वेंटी वन राईट दिस इज इक्वल टू फोर हंड्रेड अँड फॉर्टी वन सो फायनली वॉट डज दॅट इम्प्लाय बेचाळीस ए एकवीस जुने बेचाळीस ना सो बेचाळीस ए बरोबर चारशे एकेचाळीस वजा एकशे एकोणनव्वद बघा आपण ती आता किंमत काढूया ऑल धिस पार्ट आय विल इरेज धिस पार्ट आय विल इरेज धिस इज ॲक्च्युअली द प्रॉब्लेम सो दॅट वी विल किप बट रिमेनिंग थिंग्स आय कॅन इरेज ओके सो वॉट हॅपन्स नाव काय काय उरलं बघा तुमच्याकडे आता बेचाळीस ए बरोबर मग आता ते आधी कॅल्क्युलेट करा चारशे एकेचाळीस वजा एकशे एकोणनव्वद म्हणजे किती होतात म्हणजे तुम्हाला असं मिळेल बेचाळीस ए बरोबर किती होणार अकरा तो नऊ गेले दोन हातचा आला एक म्हणजे हे एकोणीस झाले आणि चव्वेचाळीस वजा एकोणीस म्हणजे किती होतात एकोणीसने पाच चोवीस आणि पुढे वीस म्हणजे पंचवीस होईल ते बघा बरोबर आहे का दोनशे बावन्नमध्ये एकशे एकोणनव्वद मी मिळवलं तर किती होईल दोन आणि नऊ अकरा अकराचा एक हातचा आला एक मग आठ आणि पाच तेरा आणि एक चौदाची चार हातचा आला एक नि एक दोन आणि नि दोन चार बेचाळीस ए बरोबर तुमचं दोनशे बावन्न झालं म्हणजेच ए ची किंमत किती आली दोनशे बावन्न भागिले बेचाळीस मग बेचाळीसचा जर तुम्ही पाडा म्हटलात ना तर बेचाळीस सक कारण चार सक चोवीस म्हणजे दोनशे चाळीस झाले आणि दोन सक बारा म्हणजे सहा झालं तर एची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली एची व्हॅल्यू किती मिळाली सिक्स आता काय बघा माहिती आहे मला हा रिझल्ट आपला पाचवा म्हणूया आपण ओके धाव यू नो दॅट वॉट यू नो यू नो दॅट ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर हे तुमचं एकवीस आहे बघा इथे ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर चा स्क्वेअर म्हणजे एकवीसचा स्क्वेअर म्हणजे ही टर्म एकवीस आहे मग त्याच्यामध्ये आपण सहा टाकूया सो वॉट यू गेट सिक्स अपॉन आर प्लस सिक्स प्लस सिक्स इन टू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन म्हणजेच काय होईल बघा सिक्स अपॉन आर प्लस सिक्स आर इज इक्वल टू एकवीस वजा सहा म्हणजे पंधरा झाले आणि मग आरने मल्टिप्लाय करा सो सिक्स आर स्क्वेअर्ड इथे मी आरने गुणलं सिक्स आर स्क्वेअर्ड नंतर काय होईल प्लस सिक्स इथे पण आरने गुणलं त्यामुळे ते कॅन्सल झालं बरोबर पंधरा आर म्हणजेच काय होईल सिक्स आर स्क्वेअर्ड मायनस फिफ्टीन आर प्लस सिक्स इज झिरो सो आय कॅन इरेज धिस पार्ट नाव दिस इज नॉट नीडेड नाव आय होप यू हॅव रिटर्न ऑल दिस सो नाव आय कॅन इरेज ना वॉट आय कॅन डू इज डिवाइड बाय थ्री सो वेन एव्हर आय डिवायडिंग बाय थ्री डिवायडिंग बाय थ्री वॉट यू गेट टू आर स्क्वेअर मायनस किती फायू आर आणि प्लस थ्री इज झिरो सो नाव यू कॅन फॅक्टराइज दिस प्रॉडक्ट तुम्हाला सिक्स यायला पाहिजे ॲडिशन फायू यायला पाहिजे आणि दोघांनाही मायनस साईन देणार तुम्ही 
सो टू आर स्क्वेर माइनस टू आर माइनस थ्री आर प्लस थ्री इज जीरो सो वॉट यू गेट टू आर स्क्वेर तुम्हें घल टू आर कॉमन घर आर माइनस वन यार इधे पर माइनस वन सो हियर इट विल बी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो फाइनली वॉट यू गेट टू आर माइनस थ्री इज जीरो एंड आर माइनस वन इज जीरो सो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ आर इज वन इज वन अनदर इज थ्री बाय टू आता ऑलरेडी तुम्हारा ए मिला इज सिक्स सो नाउ यू कैन राइट द टर्म्स टर्म्स का होते अपन ए अपॉन आर ए ए इंटू आर राइट ए अपॉन आर ए ए इंटू आर सो वेन आर इज इक्वल टू वन सो एक्चुअली वॉट डज दैट इम्प्लाय द टर्म्स आर ए इज सिक्स ना सो सिक्स अपॉन आर सिक्स सिक्स आर अशा क्या टर्म्स है तथा आर जर वन अल तो टर्म्स आर आर जर वन अल तो टर्म्स आर सिक्स अपॉन वन मग का हो आई थिंक समथिंग वी हैव मेड मिस्टेक आई डोंट वेर इज द मिस्टेक टू आर स्क्वेर टू आर कॉमन घे बे माइनस टू आर माइनस थ्री आर प्लस थ्री इट इज राइट ओके आई थिंक इट इज राइट सो वॉट हैपन्स देर वेर इज द एरर इधे बे का चुकल का अपल ए ची वैल्यू कैलक्युलेट के लिए अपन बेचस ए बराबर दोन से बावन ए बराबर हाँ ए बराबर बेचस भागि सहा तो बराबर है दो दोन से बावन भागि सहा जे चीस सक दोन से चीस सहा बराबर है आता इधे बे अपन सिक्स अपॉन आर सिक्स आ सिक्स आर अशा तैयार तीन टर्म्स आया एडिशन ट्वेंटी वन दिल्ल है मैंमदे आप का हो बर ने मल्टीप्लाय के कि सिक्स आर सिक्स आर सिक्स अपॉन आर प्लस सिक्स आर है एकवीस वजा सहा मे पंद्रह होना सिक्स आर स्क्वेर बराबर है सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन आर माइनस बराबर है छत्तीस आ पंद्रह आर राइट दैट इज एरर समथिंग अपन थ्री ने गुणल ना थ्री ने मल्टीप्लाय थ्री ने डिवाइड के लिए इतने टू पाइजे दिस इज एरर सॉरी सो सच एरर्स वी शूड अवॉइड दिस इज नॉट गुड एक्चुअल जरी त्या मी के तरी त्या बरोबर नहीं आसा एरर्स होना है चुकी से कारण अपना कल पाजे लगे अपना कुछ तरी क्लिक वाला पाजे एरर्स आया मन तीन ने डिवाइड के अपन कि का होना बगा टू आर स्क्वेर माइनस का होना फाइव आर आ प्लस टू इज इक्वल टू जीरो नाउ इट इज ओके सो फैक्टर्स विल बी टू आर स्क्वेर माइनस वॉट फोर आर माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सो इट इज टू आर यू कैन टेक कॉमन आर माइनस टू इधे पाइनस वन कॉमन आर माइनस टू इज जीरो सो फैक्टर्स विल बी आर माइनस टू आ टू आर माइनस वन इट इज इक्वल टू जीरो सो दैट गिव्स यू आर इज इक्वल टू टू आ वन हाफ नाउ वॉट यू हैव टू टर्म सो दिस इज नाउ अनदर रिजल्ट दैट यू हैव गॉट से सिक्स रिजल्ट नाउ युअर टर्म्स आर टर्म्स आर ए अपॉन आर ए ए इन टू आर बट युअर ए इज सिक्स सो इट विल बी दैट इम्प्लाइज सिक्स अपॉन आर सिक्स सिक्स आर वाय एज ए इज इक्वल टू सिक्स नाउ यू हैव टू डिफरंट एन्सर्स आर इज इक्वल टू टू अल तो हा टर्म्स का होना सिक्स अपॉन टू देन सिक्स सिक्स इन टू टू मजेस तै का टर्म्स थ्री सिक्स ट्वेल्व आर वन हाफ आता टर्म्स ये इट विल मीन्स इट विल बी सिक्स अपॉन वन हाफ देन सिक्स सिक्स इन टू वन हाफ मे का बारह सहा तीन वेरीफाई करा बारा सक बहत्तर बेरीज कि हो बारह गुणी ले सहा सॉरी बेरीज बारह सहा अठरा तीन एकवीस सो सम इज ट्वेंटी वन दैट कंडीशन इज सैटिस्फाइड आँच वर्ग की बेरीज मजे एकशे चौवेच अधिक छत्तीस अधिक नौ एकशे एकोणनवद ये राइट सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व सी हाउ रिगरसली एंड परफेक्टली कैलक्युलेशन शूड बी मेड आई मेड मिस्टेक इन कैलक्युलेशन दैट शूड नॉट हैपन आई फील गिल्टी अबाउट दैट एंड यू ऑल्सो शूड फील गिल्टी वेन एवर यू मेक एनी एरर्स इन कैलक्युलेशन ओके वी विल कंटिन्ू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू